ഹർത്താൽ ദിവസം സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ബൈക്ക് റാലി നടത്തുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാരുടെ തല്ലുകൊണ്ട് ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചോടുന്ന സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടപ്പാളിലാണ് സംഭവം മുപ്പതിലേറെ ബൈക്കിൽ ആയുധങ്ങളുമായി ഇരച്ചെത്തിയ സംഘപരിവാരക്കാരെ നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചിലർക്ക് വണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചോടേണ്ടി വരികയുണ്ടായി കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം ജനകീയ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഹർത്താലിനെതിരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ ഹർത്താലിൽ അക്രമം നടത്തിയവരെ പിടികൂടാൻ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രോക്കൺ വിൻഡോയുമായി പോലീസ് പ്രത്യേക ദൌത്യ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിയാണ് പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഇതുവരെ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പേർ കരുതൽ തടങ്കലിലാണ് ഹർത്താൽ അക്രമങ്ങളിൽ ഇനിയും അറസ്റ്റ് തുടരുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഹർത്താലിന്റെ മറവിൽ പരക്കെ അക്രമം നടന്നതോടെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ അക്രമികളെ പിടികൂടാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമം വ്യാപകമാകുന്നു തൃശൂർ വാടനാപ്പള്ളിയിൽ മൂന്ന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് കുത്തേറ്റു നെടുമങ്ങാട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ബോംബെറിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മിഠായിത്തെരുവിൽ തുറന്ന കടകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി നെടുമങ്ങാട്ട് സ്വകാര്യ ബാങ്ക് അടപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷമാണ് ബോംബെറിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ ബി പ്രവർത്തകർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി പിന്തുണയോടെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനിടെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ നടന്ന അക്രമങ്ങൾ വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഇതിനായി ജില്ലാ തലത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപവത്കരിക്കാനും ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയെയും വിമർശിച്ച് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ശബരിമലയിൽ രണ്ടു യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചതോടുകൂടി ബി ജെ പി നേതൃത്വം പരിഭ്രാന്തരും ഇളിഭ്യരുമായി മാറിയെന്ന് കോടിയേരി പരിഹസിച്ചു ആ ജാള്യം മറയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അക്രമത്തിലേക്കും അരാജകത്വത്തിലേക്കും കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കേരളം അനുവദിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു യുവതി പ്രവേശനം ആചാരലംഘനമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ വ്യാപക അക്രമം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായ നഷ്ടം മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടോമിൻ തച്ചങ്കരി സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ് ബസ്സുകളാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ തകർക്കപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ ദർശനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിലും ശബരിമല കർമ്മസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിനിടയിലുമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് തകർക്കപ്പെട്ട കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ടോമിൻ തച്ചങ്കരി നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ വിശദീകരിച്ചത് സ്വർണ്ണചരിത്രത്തിന്റെ നൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം